사랑하는 사장님 사모님 안녕하십니까 잡사입니다 오늘 제가 여러분들한테 보여드릴 음식은 오늘 또 홍어를 준비해봤습니다 근데 오늘 홍어는요 대청도 홍어입니다 인천 쪽에 있는 그 대청도 홍어인데 300g 그 혼술용 홍어를 판매하는 곳이 있어가지고 한번 구매를 해봤습니다 여러분들 극한 홍어라는 곳이고요 아, 이름이 극한 홍어입니다 여러분들 네. 지금까지 이렇게 맛있는 홍어는 세상에 없었다 맛있는지 없는지는 제가 한번 먹어볼 거고 오늘은 여러분들 좀 특별하게 아예 삭히지 않은 싱싱한 홍어 그거 하나 하고 요거는 좀 삭힌 거 이렇게 따로따로 하나씩 좀 구매를 해봤습니다 항상 말씀드리지만 여러분들 미리 말씀드립니다 오늘 이 제품은 제가 검색해서 제 돈으로 사비로 구매를 한 거예요 여러분들 먼저 이 숙성 어, 잘된거 향이 엄청 그래 많이 강하지 않습니다 쏴쏴쏴 소도 조금 들어가 있고 네. 이번엔 싱싱한 어. 와 냄새가 1도 없어요 이건 홍리님들 무조건 저 가까이 보여드릴게요 이건 그냥 싱싱 네. 자 두가지를 놨는데 어, 제가 봐서 이건 그냥 기존에 먹는 방식으로 먹고 요거는 그냥 초고추장이나 아니면 고추냉이 간장 해가지고 그냥 먹어도 굉장히 맛이 좋을 것 같아요 혼술! 집에서 혼술 하실 때 홍어를 뭐 500g, 1kg 해가지고 구매하시면 잘못 드시는 분들은 드시다 뭐 버리는 경우가 허다하다고 제가 들었어요 이 귀한 걸 여러분들 왜 자꾸 버리시는지 그건 잘 모르겠지만 아무튼 첫 경험을 해보고 싶으신 분들은 주문을 해보시면 굉장히 도움이 될것 같아요 여러분들 하나도 삭히지 않은 네, 이 홍어 18,900원 300g 자 아무튼 여러분들 맛을 보도록 하겠습니다 쏴, 쏴, 쏴. 자 그릇에 한번 담아봤습니다 요게 네, 삭히지 않은 생홍어 음. 수육도 좀 삶았고 묵은김치 그리고 요거는 삭힌 맛 음. 이렇게 해서 준비를 해봤습니다 쏴, 쏴, 쏴. 자 이제 여러분들 기본적으로 한번 맛을 볼 텐데 제가 이 고추냉이 장을 준비한 게 이거 향 맡아보고 이건 바로 그냥 고추냉이 장 찍어서 바로 드셔도 될것 같더라고요 삭히지 않은 것부터 한번 맛을 보겠습니다 어, 이 찰기가 굉장히 좋아요 지금 딱 달라붙는 게 물기도 좀 있고 네. 냄새는 하나도 안 나요 여러분들 음 짠맛도 없고요 물기가 좀 느껴지는데 요거 진짜 초보자분들 드시기에는 진짜 너무 좋아요 <웃음> 정말 신선하게 드실만한 거딱 어. 고추냉이 찍어가지고 음. 어, 눈에 띄는 게 코예요 코 삭히지 않은 코 음, 아삭쫀득한 식감 삭힌 것과 식감은 굉장히 비슷해요 삭힌 맛을 좀 즐기고 좋아하시는 분들한테는 좀 심심하다 뭐 이렇게 저, 좀 생각이 들 수도 있어요 이건 좀더 술이랑 한잔 해보고 삭힌 거 이제 아무래도 숙성이 되니까 좀 물기도 좀 빠지고 음, 살 자체가 좀더 단단해요 그렇게 많이 강숙은 아니네요 강숙이라고 주문을 했는데 여긴 약간 이렇게 좀 신선한 거에 좀 포커스를 좀 두시면 될것 같고 숙성도가 엄청 강한 홍어의 느낌은 나진 않습니다 적당히 살짝 매운맛? 네. 입문용으로 이걸 드셔보시고 찰진거 느껴보시고 그 다음 이 숙성을 느껴보시는 것도 괜찮을 것 같아요 쏴쏴쏴 자 이제 그러면 두 개를 삼합으로 한번 싸 먹어보겠습니다 <웃음> 김치 자 삼합으로 음. 역시 숙성을 했던 건 삼합으로 먹었을 때 홍어의 살짝 큼큼한 맛이랑 돼지고기 살짝 기름진 맛이랑 김치 시원한 맛이 딱 만나면서 어, 좋은 궁합을 내고 있어요 얘를 얘는 그냥 추앙 찍어 먹는 게 좋을 것 같아요 얘를 삼합으로 먹으면 의미가 없을 것 같긴 한데 고기가 크니까 하나 더 넣어서 자 여러분들 좀 설명을 드리자면 숙성을 한 것과 숙성을 하지 않은 것의 차이가 있잖아요 여러분들 이 자체로 초장이나 고추냉이 같이 먹는 건 맛이 좋아요 하지만 이걸 굳이 삼합으로 같이 먹, 먹으면 사실 이것도 저것도 아닌 것 같아요 네. 이 삭힌 홍어에서 나는 특유의 그 깊은 맛 그게 어우러져 가지고 이게 삼합의 맛이 좀더 좋아지는 것 같아요 개인적인 견해지만 생홍어로는 삼합은 굳이 의미가 없다고 봅니다 저는 네. 그뭐 참고로 말씀드리자면 저는 삭힌 맛을 원체 좋아하니까 그럴 수 있어요 여러분들 여러분들은 다를 수 있어요 음. 그 빗대어서 하나 더 말씀드리자면 아 오늘 너무 설명충 같은데 <웃음> 우리가 숙성이 되지 않는 김치 
생김치로 바로 김치찌개를 해서 먹지 않은 이유가 있잖아요 여러분들 홍어도 약간 그런 루트로 좀 보시면 될것 같습니다 자 이번엔 술이랑 먹어보도록 하겠습니다 수아 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 술을 두개 꺼낸데 이유가 있습니다 삭힌 맛은 이 막걸리가 굉장히 잘 어울립니다 싱싱한 이 홍어는요 소주 한잔 이렇게 딱 같이 곁들여 먹었을 때 굉장히 맛이 좋아요 아 막걸리는 목포 막걸리 지역수를 사랑합시다 여러분들 쏴쏴쏴 음 막걸리 같이 집었을 때 맛이 좋습니다 네. 역시 코는 삭힌 코. 음, 이거지. 물기가 살짝 좀 마르면서 숙성시킨 건 살이 더 단단해지면서 쿰쿰한 향도 싹 나오면서. 네. 소장 살짝 찍어서 이번에. 이번엔 싱싱한 홍어 아 차지긴 차지다 음. 아 이게 단단한데 차진 맛은 확실히 삭힌 향이 싫으신 분들은 이거로 한번 좀 도전을 해보시는 거 좋을 것 같습니다 하지만 삭힌 맛을 좋아하시는 분들한테는 좀 밋밋할 네. 수아 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 진짜 여러분들 요거는 혹시나 아저 홍기꾼 또 사기치네 하시는 분들 계실 거예요 요건 진짜 일도 그 삭힌 그 아모니아 향이 안 납니다 회회 회. 그냥 회 안에 넣어 수아 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 이건 또 그렇게 많이 짜지 않고 많이 안 숙성이 된게 아니라 장 찍어 먹어도 될것 같아요 고추냉장 수아 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 자 오늘 맛있게 한번 잘 먹어봤습니다 여러분들 초보자분들 오늘 이 싱싱한 홍어는요 드셔보시면 제가 홍기꾼이라는 타이틀을 정말 반환해야 될 수도 있다는 네. 아, 정말 이번만큼은 사기를 치지 않았구나 정말 그렇게 느낄 수 있다고 제가 자부합니다 여러분들 이 싱싱한 맛 혹시나 홍어가 좀 버거우셨던 분들은 경험해보고 싶고 하시는 분들은 이 싱싱한 맛 하지만 삭힌 것과 맛 차이는 좀 많이 납니다 여러분들 식감부터 해가지고 그거는 좀 유념하시고 이 삭힌 맛 같은 경우는 여러분들 되게 많이 삭히지 않은 약속 같은 그런 느낌이었거든요 조금 네, 삭힌 거는 조금 좀 아쉽긴 합니다 여러분들 자 여러분들 오늘도 너무 맛있게 잘 먹어봤습니다. 저는 다음 영상에서 인사드리도록 하겠습니다. 사랑하는 사장님 사모님 치자요.